Karibu sana msikilizaji kwenye sehemu ya saba ya msimu wa pili wa simulizi yetu nzuri iitwayo Election Saga Man in Blood. Sekretari wa uchaguzi pesa kwenye damu. Katika sehemu iliyopita naongelea sehemu ya sita msimu wa pili tulikuwa tumeshia plan kijana Darwin alikuwa amepewa kazi ya kuweka kifaa cha mawasiliano katika simu ya bwana Mafupa au katika mwili wake. Asa nikipata tuta takuaje. Akauliza kijana Darwin. Umeona yule pale kwenye mlango? Basi yule pale muda mwingi atakuepo karibu na wewe. Hivyo kama kuna sehemu utahitaji msaada, atakuwa karibu yako na atakuja kukuchukua. Utakutegemea katika ile. Ah, usinitegemee mimi hapa. Unapaswa kujitegemea wewe mwenyewe kwa sababu ukifanya kazi kwa umakini mkubwa basi una nafasi kubwa sana kutoka ukiwa mzima. Ila kama ukifanya kazi kijinga basi nafasi yako itakuwa ni mbaya sana na huenda ukapoteza maisha. Kwa hiyo kwa sasa nataka kufanya nini? Hapo ndipo tulikuwa tumeishia msikilizaji katika sehemu iliyopita. Katika sehemu hii ya saba kama nilivyokuwa nimeahidi kutoa shara out kwa wada wetu wa nguvu sana ambao wao wamechukua udhamini wa simulizi tamu kwa kweli kwa election saga. Na katika sehemu ya saba shara out zetu zinaenda kwa mtaram Joska P kutoka USA Jimbo la Indiana Police. Anasema kwamba pia mimi ni mwanafamilia wenu kutoka 2017 mpaka sasa. I say ongeleni sana kwa huduma yenu. Ni ujumbe wake ambao alikuwa ameudondosha ndani ya Klubu la election saga Mane in blood Kwa hiyo popote pale alipo tunampa sharauti nyingi sana Tadathamani mchangu wake aliweza kufanya mpaka kufanikisha mandalizi ya simulizi hitamu kweli kweli election saga man in blood Na tumayo msikizu yotu na enjoy kutokea pande mbali mbali za mitanda yotu ya kijamii Youtube channel ya simulizi mixi lakini pia pale S mix up na kuingine kote basi tunasema sharauti nyingi kwa kopia Tunendelea msikilizaji na sehemu hii ya pa ya saba ya simulizi yetu nzuri yotungwa na mtara mfabini babuya na kusimuliwa na amida director oweni kutokia pa simulizi meksi anu replication ni SMX hapa kwa nivu kujuza na tuendelepa moja kujua ni kiliendelea kwa hiyo kwa saivi natuwa kufanya nini unarulisho kwenye goda unilako ukalina na kazi yako kama kawaida ila na hitaji kazi ambayo nimekupa kesho bada kutuwa kazi ni kwako uyanze mara moja tinabila hata kushitukiwa na mtuwa yote ule Natapo kwa mba nimekupa na fasi ya upendeleo hii hapa kwa sababu ulitakiwa kufa. Hivyo, kama utafanya ujinga wote ule, najua kwa kukupata na siwezi kabisa kukupa na fasi nyingine tena ya kwishu. Kaulio ya mwisho ilifuatiwa na tome kumpiga kwa nguvu shingoni kitu ambacho kiliperekea mwana umeuyo. Kupoteza fahamu na lipuja kuzinduka alijikuta kiyo yuko kwa ke. Unaisi kweli atatekeleza ili? Na dhani ili utakiwa kumuwa uyu mtu kwa sababu anaweza kuja kuwa ni kilusi ya papadae. Akili mwanadamu kijua kuisoma, utafunikisha mumba yako mengi sana kwa sababu hofu ndio ambayo huwaga inabeba hati manzima ya maisha mwanadamu. Hapa kama angefanikio kutoroka yeye kama yeye, angeenda kuongea kila kitu ila baada ya kumpa hiyo nafasi nyingine ni amini mimi. Atakuwa na waza kwa mba, akitusaliti tukamba tulimpata kwa mara ya kwanza basi, atuzi kushindo kumpata kwa mara pili. Uo mtegu ndaka umfanya atutimizie kazi yetu vizuri sana. Ila, hakikisha tu kwamba unamfuatilia kila atu ambayo. Anakuwa na ipige wakisha kwamba hakuna jambo lenonda vibaya. Na kamu kiona yupo kwenye hali ambayo haina namna ya ye kuweza kutoka basi muwe. Walikuna balisha na mawazo Tommy na Nikki juu ya ule uamuzi wawa kumuacha mwanomu yo Darwin. IGP na CDF wakiwa na misafara yao moja kwa moja walikuwa na lekea nyumpani kwa Mr. Oscar ili Wai bada kuweza kushitukia kwamba mtu huyo alikuwa yupo kwenye mtego mkali sana wa Grand Team Shani. Kwa batimbaya sana bada kufika huko walikuta nyumba hiyo ekiwa tupo kabisa bila uwepo wa mtu yoyote ule. Likuwa ni moja kati ya jambo ambalo likuwa ni mwashangaza sana kwa ni. Kwa namna yote ile akukua na namna ya eneo ilo kukosa watu hata kama mwishime huyo asinge likuwepo basi ndazima. Lazima tu angeweza kuwa kuta walenze pamoja na wafanya kazi wa ndani lakini hali ilikuwa tofauti. Jengo likuwa tup, tena geti likuwa wazi kabisa kuonyesha kwamba mtu ambaye alikuwa amehama haku kumbuka hata kuweza kufunga ketilo. Tumechelewa. IGP liongea kiuwa na tuwa simi yake huku akiwa anaipigia kiamini kwamba Mr. Oscar. Angepatikana ili ya weze kumpata rifayo lakini haku mpata kabisa mtu uyo. Kwa hiyo tunafanya kwa sasa. Nazani inatakiwa tumtafute Mr. Mafupa mwenyewe ili kuweza kumpatia hii tarifa kama akituelewa basi kuna hatua kubwa sana tunaweza kuwa tumeipiga. Wananchi hawataki kujua jua hili. Kama wananchi wakipata talifa ni amini mimi, tutakuwa tumeiweka nchi kwenye hali ya machafuko ya kutisha sana ambayo. 
uenda yanaweza kwenda na maisha ya watu wengi sana kuliko hata unavyokuwa unafikiria wewe ndugu yangu. Nadhani kama ikishindikana na huko inatakiwa tuitishe kikao haraka sana tuone hili jambo tunaliwekaje lakini pia madaktari mpaka hiyo kesho wakati ambao tutakuwa tukifanya kikao hicho wanatakiwa kuja kuthibitisha ili tu wabane watupatie majibu ambayo ni sahihi. Hilo ni jambo la muhimu sana ila kwa sasa hivi nadhani kwamba tumwahi kwanza Mr. Mafupa. Viongozi hao wakubwa wawili wa ulinzi walikuwa wameamua kuwa kitu kimoja hivyo walikuwa wanatakiwa kupambana kwa pamoja kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa. Kila mtu akiwa anaelekea kwenye gari yake IGP aliguna kidogo na kugeukea mwenzake ambaye naye baada ya kusikia mwenzake ameguna alilazimika kusimama ili kumsikiliza. Nadhani tunahitaji msaada juu ya ile jambo. Msaada upi huo? Tutaweza kumtafuta yule bwana mdogo mtoto wa Absalom Elimo. Sasa kama ni ushauli mzuri huo kwa wakati kama huu. Hii ndio chaguo sahihi zaidi ambalo naisi itakuwa nalo. Wakati amekamatwa kule Star Bay kuna mambo ambayo aliyafanya nikashuhudia kwa macho yangu na wakati kabisa anaweza kuwa ni mtu wa muhimu sana kwa upande wetu. Mm, unaisi atakuwa na msaada wakati sisi ndio watu ambao tuna nguvu za ulinzi nchini. Tungelikuwa na hiyo nguvu ambayo unaisema wewe basi mpaka tusingeruhusu mambo ya aibu sana kama haya kuweza kutokea ndani ya nchi yetu. Utampataje? Hilo jukumu niachie mimi. Wazee wawili walifanikiwa kufika nyumbani kwa Mr. Mafupa. Alishtuka sana baada ya kupata taarifa kwamba alikuwa na ugeni huo wa ghafla sana ambao hakutegemea kabisa wakati huo. Basi hakuwa na namna zaidi ya kuweza kuwakaribisha ili kuwasikiliza kujua ni kipi ambacho walikuwa nacho na kukijia kwake. Alimeni kwamba siku kadhaa angeweza kuingia madarakani hivyo watu hao wangelikuwa ni muhimu sana kwake kuweza kuwatumia kwa wakati huo. Nikatwa sana mmekuja nyumbani kwangu bila taarifa ila nimeamua kuwakaribisha kwa sababu ya heshima tu. Naweza kuwasaidia nini? Ni kweli kiongozi upo sahihi kabisa kwa ni kwa sababu najua kabisa kwamba umetingwa sana na masuala ya uchaguzi ila jambo limetuleta hapa ni juu ya usalama wa taifa kwa ujumla. Ajipe aliongea kwa kiwa analiweka vizuri kwa lake. Usalama wa nchi ukiwa na maana ipi labda? Kiongozi sisi ni watu wa muda mrefu sana kwenye hizi nafasi zetu hivyo tunajua mambo mengi sana ndani ya nchi yetu na kila ambacho kinatokea taarifa zako nyingi sana za baadhi ya mambo ambayo hayakuwa yakifurahisha naweza kupeleka sehemu mbaya sana kama tukiaweka hadharani kwa hiyo tuna <laughs> kwa hiyo umekuja kunitisha ili niwapatie nafasi nikipita au sijaelewa hapana hapana hakuna hata mmoja wetu hapa ambaye anatamani kuendelea na kazi mimi naenda kustafu muda mfupi tu wewe ukiwa rais ila kuna kitu ambacho wewe hapa unachezewa mchezo bila kujua na ndicho ambacho kimetuleta hapa kwa wakati huu. Unaweza kaenda kwenye hoja ya msingi moja kwa moja bila kupoteza muda. Misausi kametekwa au amekufa mpaka vitu vinavyoongea. Anaisi mtakuwa mmechanganyikiwa na sio bure. Mr. yupo hai na ni mzima wa afya na sio muda sana nimetoka kuongea naye. Huyu naongea naye wewe sio Mr. Oscar. <laughs> Ili viongozi wakubwa kama mwenyewe mmekubaliana kuja kufanya huu jinga mbele yangu kwa sababu tu ya kugombea nafasi. Ujue nilikuwa na waheshimu sana na kuona ni watu wa maana sana ila naona kwamba hamna akili kabisa mmekuja hapa kunikejeli hapa na kunipotezea muda wangu. E, Nacho kwambia ni ukweli yule sio Mr. Oscar bali anaitwa Grant Mshani. Ni mmoja kati ya makomando ambaye yeye alibadilika kushika kwenye operation ambayo walitumwa Kongo na ndiye huyo ambaye alikuwa anaiendesha nchi muda wote akiwa kama Bonifasi wa Rwanda. Na hata hiyo ajali ambayo imetokea na kudai kwamba amekufa ni uongo tu. Na amewaua watu wengine kabisa na kupotea. Hivyo yuko hai. Mr. Mafupa baada ya kuona kama watu wao walikuwa wanamchanganyishia bali, alitoa bastola na kumnyoshea IGP huko akiwataka watu wao waweze kuondoka eneo hilo haraka sana kabla hajawashambulia au kuwafungulia mashtaka ya kumvamia kwake kwa nguvu kwa kuhisi kwamba walikuwa wakiongea mambo ambayo kiwalisia hayakuwa kieleweka kwenye masikio yake. Na uenda kwa upande wake alikuwa sahihi kabisa kuweza kuamini hivyo japo kiwalisia alikuwa anafanya makosa makubwa sana. Baada ya kuhakisha watu wameondoka hapo kwake alipiga simu kwa Mr. Oscar akiwa na ghadhabu sana. Simu ilita mara ya kwanza bila kupokelewa. Akapiga tena mara ya pili hata haikuita sana ikamipokelewa na kusikiliza. Kwa nini nani labda? Kuna mshahara ni Mr. Mafupa. Nadhani ulikuwa unatakiwa kunijibu kwanza kile ambacho nimekuuliza. Embo cha ujinga na upumbavu ambao unaanza ukizidi kichwa chako umekuja kwenye sisi na umenikuta nikiwa nafanya kazi serikalini. Una story yangu hata kwenye simu yako alafu leo hii unaanza kunipigia simu unaanza kuniuliza kama mimi nani. Nimekuuliza kwa sababu hizo tutafanya zoni mimi nimepewa. Na nani? IGP na CDF. 
wamekuja hapa sasa hivi wakisita hilo jambo japo nimewafukuza maana naona kabisa kama wanataja kuniharibia na nadhani wanaweza kuwa watu hatari sana kwangu usiruhusu maneno yao waweze kukuingia kichwani kwa sababu utajikuta unapoteza kila ambacho una umehangaika kuweza kukitengeneza kwa sasa kila mtu anahitaji kujiwahi kwako kwa kuamini kwamba ukipata nafasi ya urais uweze kumkumbuka na kumweka karibu yako basi kama nivyo nahitaji hao watu washughulikiwe kwa haraka sana. Nadhani kuna mambo ambayo wanayo na wanataka kuweza kuyatumia kama fimbo kwangu. Haiwezekani waje nyumbani kwangu hadharani kabisa na na kuanza kuniambia kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo wanavijua kuhusu mimi. Na wakiamua wanaweza kuviweka hadharani kiasi kwamba kila mtu aweze kuviona. Hii inamaanisha kwamba sipo sema salama sana. I don't need to mwenyewe. Kwa sasa hivi we angalia kuanza uchaguzi unavyoenda na baada ya kuingia ikuru ndipo utaanza kumpoteza adu yako mmoja mmoja mpaka pale utaona kwamba upo salama na inakufaa kuachana na hayo mambo na mimi sita kuingilia kwa lolote lile usiniangushe Mr. Oscar si mwili katwa granta kwa nyumbani kwake alishangazwa sana taarifa hizo alijiuliza sana hao watu walikuwa wamefanikiwa vipi kuzijua taarifa zake za siri sana na hiyo alitumia muda wake kuweza kuwaza mambo mengi sana lakini alishia kucheka kwa hasira sana baada ya kukumbuka kwamba siku ambayo alimuua Zora CDF alikuepo na alikuwa akishuhudia kila kitu hivyo uenda huyo ndiye ambaye alikuwa ameanza kuichimbua historia ya maisha yake kwa kumshirikisha IGP au kwake walikuwa zaidi ya kirusi hatari sana ambacho kilikuwa kinahitaji kuweza kushambulia afya yake hivyo alitakiwa kuamaliza mapema mno IGP na CDF baada ya juhudi zao kugonga mwamba waliamua kuelekea ikuru ambako waliamini kwamba wanatakiwa kukutana na viongozi wakubwa ili kuweza kujua ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea. Walikuwa na wasiwasi sana kuyafanya mambo hayo kwa kurupuka kwa sababu walijua kwamba watu hao mpaka wanakuwa na kibuli sana na hiyo hata idara ya ulinzi lazima tu zilikuwa ziko chini yao. Na kitu ambacho kilikuwa kimebakia ilikuwa ni kutangaza tu kutolewa kwao hivyo hata vijana wao pia walijua kwamba hawakuwa upande wao na ndio maana walikuwa kijitahidi kuihitaji kukusanya nguvu ili angarau kama uwakifanikisha kuyaweka mambo sawa ndipo waanze kuangalia namna ya kuweza kuzirudisha taasisi zao hizo kwenye njia ambayo ilikuwa inafaa. Jambo la kushangaza wakati wanafika hapo ikulu alishpishana na makamu wa rais akiwa natoka ambaye hata hakuwa salama kabisa. Hivyo walikimbilia ndani kuweza kujua kwamba kulikuwa kuna nini lakini nako huko walikutana na maajabu mengine baada ya kumshuhudia mshauri mkuu wa rais akipeana mikono na baadhi ya viongozi wakubwa kama jaji mkuu, mwanasheria mkuu wa serikali, waziri mkuu pamoja na spika wa bunge. Ni jambo kusitisha sana ambalo walikuwa wameliona kwani wao kama watu wa ulinzi ndio ambao walikuwa wanatakiwa kupewa kipaumbele zaidi na wao ndio ambao wangehusika sana kwenye kutoa mapendekezo ambayo yangeifanya nchi kuwa na amani kwa wakati huo ila ni kama wenzao hao walikuwa wanawakataa na kila ambaye walikuwa wanajaribu kumuuliza hakuna ambaye alionekana kuwa na muda nao kabisa basi wakalazimika kuingia ndani ili kuongea na mzee huyo Nika na mbona tuelewi wasaliti amwezi kuna jua jambo la muhimu sana kama ilikuwa taifa zamani Kuna tuta sisi wasaliti ndio wajeni wasaliti na kuna taarifa kwamba uenda mnahitaji kuisaliti nchi kwa ujumla kwa sababu mnahusishwa na mauaji ya mheshimiwa rais what watu walijikuta akiwa wapo kwenye mshangao mkali sana sivyo kawaida kuna jambo ambalo walikuwa wamezushiwa hapo kwa viongozi wakubwa kama hao ilikuwa ni hatari sana na zilikuwa ni dalili mbaya sio kwa kawaida mzee unajua tunakuheshimu sana hivyo angalia namna jinsi tunavyokuwa natumia mdomo wako Yenye ndio mnapaswa kuangalia namna mvuko anatumia midomo yenu. Badala ya kuitengeneza nchi, mnaweza kuipindua nchi kwa kuamini kwamba mna nguvu za kijeshi na na kipolisi. Kuna vijana wa Zalendo ndio ambao wametuletea hizi taarifa mahali hapa na ndio maana tumejua yote haya. Mzee wake aongea akiwa anaitoa simu mkononi mwake na kumuonyesha video hiyo. Kilichojibu ambacho hata wao kiliweza kuacha midomo wazi ni kile ambacho walikiona kwenye video hiyo. Walikuwa wanaonekana wakiona kubaliana namna sahihi ya kuweza kumua mheshimiwa rais ili wamweke mtu wao kwenye madalaka kwa ajili tu ya kuzichukua mali za nchi ili waishi vizuri. Hata sauti zilikuwa ni zao wenyewe kabisa. No, no, ili aliwezekani. Walijikuta wote wakiwa naongea kwa pamoja tena kila mtu akionekanika kuwa na hasira sana. Mzee huyo alichukua simu yake na kusimama akiwa anawaangalia kwa macho ya chuki sana. Magadi kama nyie natakiwa kuwepo maeneo ambayo mnastahili na sio kuja sehemu takatifu kama hii washezi wakubwa nyie mnatakiwa mkaishi sehemu ambayo mnastahili 
alitamka na kueleza yake mkuu wa majeshi alisema kuhitaji kumvamia mzee huyo ila alisita baada ya kuona wanaume wenye mavazi meusi wakiwa na silaha nzito sana wakiwa na ingia huko ndani na kuweka chini ya ulinzi Wazee hao walikuwa wameingia kwenye msala mzito sana ambao hata kupona kwake tu ilikuwa ni kazi nzito sana. Walitakiwa kuifanya. Walifungwa vitambaa vya usi usoni na kutolewa huko ndani. Kama nikimalizana na ile, nitakutafuta wewe mzee. Nadhani tutaweza kujua uhalisia wa watu ambao umeingia nao kwenye hii vita. Sidefa aliongea kwa shida maana kitambaa kilikuwa kimembana sana usoni. Maisha yako pia nafasi mbili. Nafasi moja ukichezea huo ndo unakuwa ni mwisho wako. Na mimi nimeona tukona sehemu nyingine ya kuja kuona tena baada ya hapa. Alitoa ishara watu wao watolewe baada ya kumaliza kuwafunga vizuri. Ulitembea kama sama yule akiwa ndani ya gari ambazo hata hawakuelewa kwa walikuwa na peleko wapi na ndipo gari hizo ziliposimama. Walishona kuongozwa njia kuelekea sehemu ambayo hata hawakuwa wanajua. Maana macho yao yamefungwa baada ya kufika na kukalishwa chini wakiwa wamefungwa ndipo Walipofungiliwa vitamba hivyo usoni na kukuta wapo kwenye jengo moja ambalo lilionekana kuwa la zamani sana. Mbeleka msimama Grant Mshani akiwa na sigara mkononi. Wa mshezi mkubwa ni ambaye unahisi kwamba unaweza kuipelekesha taifa hili kama unavyokuwa unahitaji wewe sio? IGP alitamka kwa hasira baada ya kumuona mwanamume huyo mbele yake huku akijaribu kuyanyuka lakini juhudi zake hazikuweza kufua dafu kwa sababu alikuwa amefungwa vizuri sana. Wanaume waga tupendi kubweka bweka bwana. Unapokuwa mtu mzima namna hiyo unatakiwa ujifunze kutokuwa na mihemko hasa kwa sababu utaonekana mzee wa hovyo. Isivyo kawaida. Grant wewe unafanya haya. Nini faida yake labda? Dani na imani mpaka umefanikiwa kunijua basi unajua kila kitu kuhusu mimi na Leo nimekuja na sura yangu halisi kwa sababu yenu. Unaonekana umekuwa mdadisi sana lakini yote ni kwa sababu tu ya huyo mshenzi. Kwa mjinga kama sio mimi kuwa kumuonesha walisi wangu siku ile basi. Na imani siweza kunijua IGP ila nimesikitika sana namna mjinsi mnavyokuwa mnaenda kuwa na mwisho mbaya sana namna hii. Mwanamume alisikitika sana akiwa anampiga piga mgongoni mkuu wa majeshi ambaye alikuwa na wasiwasi sana kwenye nafsi yake. Wewe shida kubwa nini? Amina hataji watu wateseke. Ndio jina aliyekuwa ameingiza mkono wake kwenye lile jambo wateseke sana lakini zaidi ya yote nahitaji kila mtanzania aweze kuteseke kwa sababu Walikuwa na nafasi ya kuweza kupaza sauti kipindi kile serikali kinatuelekeza sisi. Ni wakati ambao watu kama wewe hapa na mwenzako hapo mnatakiwa kuweza kutafuta ukweli kwa nchi kupata pigo kama lile lakini hamkuwa na muda kabisa zaidi ya kuendea tu kuvitengeneza vitambi vyenu tu kumkiona kama vile maisha yetu hayana thamani kabisa alafu leo hii ndio unaanza kujifanya kwamba unakuwa mzalendo kwa taifa hili. Kumbuka kuna raia ambao hawana hatia. Kumbuka kuna watoto wadogo, kumbuka kuna akina mama ambao hawana hatia. Hivi uone aibu kwa hiyo unachokifanya. Stop. Grant alitamka kwa hasira sana. Macho yake yakiwa mekundu mno huko akiwa anapiga risasi nyingi sana juu. Marafiki zangu hawakuwa na hatia kabisa lakini walikufa juu ya maji. Nikiwa na waona na sina hata kuwasaidia. Marafiki zangu walikufa mbele yangu huku mkiwa mnapongezana tu kwa bia kushangilia ushindi lakini familia yangu mimi ilikufa nikiwa najulikana kama nimekufa lakini nani ambaye jale Leo hii unanifundisha nini kuhusu kutokuwa na hatia mimi Wewe hapa ambaye unachokijua ni kuvaa suti na, na kutoa amri Urishai kwenda hata kwenye uwanja wa vita ukajua namna jinsi watu wanavyokuwa wanatoa maisha yao sadaka Unaelewa nini wewe kuhusu namna jinsi watu wanavyokuwa wanakufa katikati ya uwanja wa vita Leo kwa maneno yako haya kipuzi kabisa Unaisi kwamba inatosha kuja kunishauri mimi hapa. Na zetu tutakuwa unafanya makosa makubwa sana kama unaisi kwamba maneno yako hayo yanaweza kunilainisha mimi na kuamua kuacha kufanya haya. Alitoa maelezo akiwa anajipiga piga na ubapa wa bastola yake kichwani huko akiwa anabugia sigara yake kwa pupa sana. Ongeisi kuna mtu ambaye alikuwa anamwambia kwamba anaenda kuichukua sigara kwenye mkono wake. Ndugu yangu, tunajua kwamba kuna makosa makubwa sana ambayo yalifanyika na kama taifa tulikuwa tunapaswa kuweza kukomba msamaha ila na kuomba sana usifanye haya ambayo unayafanya na umepanga kuyafanya kiongozi. Hii taifa moja kati ya zawadi ambayo tunatakiwa kuweza kuilinda sana ni hii amani. Hivyo sione kama ni jambo jema sana kuweza kuliingiza taifa kwenye dhahama kubwa namna hii kwa makosa ya watu wachache. CDF alifungua mdomo wake kwa mara ya kwanza huku akiwa na hofu sana kwa ni yeye. Alikuwa ni moja kati ya watu ambao walikuwa wamebahatika kumuona Grant akiwa anafanya matukio ya kutisha sana tena hadharani kabisa. 
Safi, we kidogo na akili sana. Unamaanisha kwamba usika na familia zao ndio ambao wanatakiwa kulipa kwa yale ambayo yalifanyika sio? Hapana familia zitakiwa kuhusika katika hili. Jisihusike kivipi wakati mimi familia yangu iliuliwa? CDF wembo waza kwa mapana eh? Inatakiwa kila mtu aikose familia kwanza ndipo afe au unasema jajipi? <laughs> Mwana mwili aliongea akiwa anachochoma pale alipokuwa CDF kisha akasimama akiwa anacheka sana. Kama naigusa familia yangu ni IGP alikuwa anaongea akiwa na umma meno yake lakini alikatishwa na mtu huyo. Utaniua sio? Siwezi kuacha hii grant. Napenda sana watu ambao ni jasiri kama wewe hapo. Ili nione namna jinsi mnavyoishi kwenye maneno yenu. Grant alitamka huku akiwa anaiuwasha screen kubwa ambayo ilikuwa iko mbele yao. Bila shaka hata wao hawakujua kwamba hapo kulikuwa kuna screen hiyo. Kitu ambacho IGP alikiona kilimfanya atamani kunyanyuka kwenye hicho kiti alichokuwa amefungwa huku akiwa anapiga kelele kwa sauti kali sana na uchungu mkubwa sana ila kwa bahati mbaya hakuwa na uwezo wa kufanya jambo lolote lile kwa wakati huo familia yake ilikuwa imetekwa na wanaume ambao walikuwa wamevaa vitambaa vyeusi na mavazi meusi sawa na wale ambao walikuwa wamekuja kuwachukua ikulu kile them kinataka kutoa amri baada ya kuisogeza simu yake mkononi kuwapa amri vijana wake kuweza kufanya hivyo No stop. IGP alitamka huko akibaki amedua tu na udenda ukiwa namtoka mdomoni. Alibaka na hema tu akiwa anashuhudia familia yake yote ikipigwa risasi nyingi sana kwenye mili yao. Mwanamume huyo alizima screen hiyo na kusogea pale alipokuwa amekaa IGP kisha akawa anasikitika sana kwa sauti. Nipo hapa IGP na subiri ni uwe. Aliongea akiwa anasogea ule upande ambao Alikuwa amekarishwa CDF maana IGP ni kama akili zilikuwa zimemdoka maana bado alikuwa ameakaza macho yake kwenye ile screen akiwa anahisi kwamba kile ambacho kilikuwa kimetokea kilikuwa ni ndoto tu na haikuwa kweli na hakuwa na imani kama jambo hilo lingekuwa la kweli Mwambie mwenzio ni uwe maana ameniambia kwamba kama nikigusa familia yake basi ni uwe Sikasema hivyo au mimi ndanganya Aliongea kwa kumuuliza CDF akiwa anacheka kwa sauti sana Ungekuwa na ichana shati yake na mwili wake ambao ulikuwa umekatika vibaya mno kwa mazoezi. Ulikatika mbele yake kisha akaikoki basto lake na kuwa serious sana. Ulivyo na familia yako ikiwa inashambuliwa vile, ndio mimi na wenzangu tulivyokuwa tumeshambuliwa. Sio muda mrefu umetoka kunipatia ushauri hapa wa kuacha ninachokuwa nakifanya kwa sababu ni hatari kwa taifa. Vipi na wewe lile tukio la familia yako? Si utalichukua kawaida tu eti Aliuliza akiwa amemkazia macho ya JP. Mzee huyo machozi alikuwa anamshuka kwenye uso wake kwa uchungu mkubwa sana. Akainua macho yake na kumwangalia Grant. Nitakuwa vibaya sana Grant. Hakuna mwanadamu ambaye anagusa familia yangu na naweza nikamwacha hai. Mimi nitakuwa huko namna yote ile. IGP akaongea kwa nguvu akiwa anajaribu kujichomoa hilo eneo ambalo lilikuwaepo. Wao uchungu ambao unakuwa usikia sasa hivi ndio uchungu ambao. Nataji kila mtalii wa rafiki zangu na familia yangu upitie. Sasa nadhani umeelewa kwamba kwenye maisha kuna vitu ambavyo havitoki kabisa kusameka. Kama ambavyo utakuwa haujanisamee, basi hata mimi kuna watu ambao siwezi kabisa kuwasamehe kwenye maisha yangu. Kwa yale ambayo walikuwa wameweza kuyafanya. IGP hakuwa na kauli tena. Alinyongonyea sana kitu ambacho kilimfanya Grant ahamie upande wa CDF. Vipi na unahitaji umaridadi kama mwenzako? Alimuliza mkuu wa majeshi akiwa namkazia macho yake usoni. Hapana ndugu yangu. Usifanye hivyo familia yangu. Safi huo ndio wanaume. Kuamua kufa mwenyewe na sio kuleta vitisho ambavyo matokeo yake vinapelekea familia yake matatizo makubwa sana namna hiyo. Aliongea na kuiwasha tena screen yake ambayo ilionekana familia ya CDF pamoja na familia ya Zola zote zikiwa zimekusanywa ndani ya eneo moja. Unajua siku hata na mpango wa kuagusa wala kuzigusa familia zenu kwa sababu nilihisi naweza kuwa watu sahihi sana kwa mafupa akiwa rais lakini kitu cha ajabu menda hadi kwake mkitaka kumwaminisha kwamba bibi sio yule ambaye yeye anamfahamu ili aweze kunisariti mimi mkisi kwamba hilo ndilo ambalo litamfanya yeye anikatae mimi na kuweza kuamini nyi hapo hilo ni jambo ambalo limenisikitisha sana ndio maana mmeishia hapa mlipo kwa sababu nimekubadilisha maamuzi kwa kuona kwamba kama jambo hili mkilifikisha mbali mambo yangu yanaweza yakatambulika kuwa hadharani wakati napaswa kuwa ni sili ambayo haitakiwi kuja kuvuja kwa namna yote ile na kwa mtu yote yule. 
Arsenal una zaidi ya kuwaua tu kama mlivyo kwa mechagua nye na huko nje mpaka hivi na vyo kwa naongea vyo mbo vya bali vita kwa vina trendi sana kwa kusambazo tarifa zenu mana. Mshaji ulikana kwa mbanyie ni magaidi ambao mnukua mnitaji kuipindua nchi kwa ni. Hamkutaka Mr. Mafupa aweze kupita huku mkiusishwa na kifu changu mimi. Jambo hilo alinamfanya mafupa onekaneke ni kiongozi sahihi kwa wananchi lakini pia inafanya mfe mkiwa mnajulikana kama magaidi na hakuna mtu hata mmoja ambaye atawakumbuka kwa lote ile zaidi tu ya kuonekana kama wasariti ambao mlikuwa mnahitaji kulisariti na kulitekeleza taifa lenu. Na imani ipo siku utafika mwisho wako. Hiyo jeuri kwa sababu unaendesha ikulu unavyokunataka kwa sababu unawaendesha watu unavyokunahitaji wewe. Haya na mwisho wake Grandi. Usije ukaisi kwamba labda wewe ni Mungu. IGP alikuwa anatamka maneno hayo akionekana kabisa kuwa ni mtu ambaye alikuwa amekata mata tayari. Hilo hata mimi nalielewa kwamba nitakufa siku moja ila kwa wakati ambao nitakuwa hai basi. Nitahakikisha kwamba watu wanajuta sana mimi kuwahi kuepo kwenye dunia. Kwa sasa hivi nawaua na hakuna mtu ambaye atakuwa na muda na nyie tena zaidi ya kufurahia tu kwamba magaidi wameuawa. Kumbuka kuna mtu atakuwa tu. Hayo mtu hapo sana limo ni swala la muda tu mimi kuweza kumweka kwenye mkono wangu. Nitamfanya kitu kibaya sana kwani hata mkurugenzi wa usalama wa taifa alijifanya jeuli na jasili sana akiwa yupo kwenye dakika zake za mwisho kama wewe. Unajua sasa hivi yuko wapi? Alisha kufa kwa sababu ya ujuaji wake. Grant alitamka akiwa anampiga jipiri sasa nyingi sana mpaka zilipokuwa zimeisha kwenye bastora aliendelea kupiga tu ndipo alipogundua kwamba bastora hiyo lisasi zilikuwa zimeisha Atabosa yenyewe ni kiuno chake akiwa amemkadilia sana mkuu wa majeshi ambaye alikuwa anatemeka sana. Na wewe ukaamua unisaliti, yani uweze hata kutunza taarifa za bosi wako jamani. Asa ni kwaje ukawa baba wa familia wewe. Unaweza kuongoza familia yako kweli wewe? Sabe mheshimiwa. Mimi nilikuwa na muonya tu IGP asiweze kutufuatilia. Wakati mnaongea na mafupa umemkataza au mlienda pale kumshawishi aweze kunikataa. Mbona unabadilisha lugha bwana mkubwa? Hapa na mheshimiwa tafadhali sana. Naomba uweze kunipa nafasi ya pili. Nimewaambia sana kwamba maisha hayawezi kukupa nafasi mbili mtu mmoja ndugu yangu. Kwa sababu naendelea kuendesha ikulu mpaka mafupa akipita lakini wote ambao mnahisi kwamba mnaweza kuwa msaada juu ya hili naenda kuwaua mapema sana hivyo. Usitegemee maajabu yote yale kuweza kutokea. Alisogea kwenye skrini tena na kuiweka simu yake masikioni. Kilize moro. Si defali shuhudia kile ambacho mwenzake IGP alikuwa ameweza kukiona kwa ni familia yake pamoja na familia ya kijana wake Zora ambaye aliuawa na Grant mwenyewe zilipigwa risasi za kutosha kutoka kwa watu hao. Akiwa anahitaji kutaka kunyanyuka kwa nguvu hapo alipokuwa naye alipigwa risasi nyingi sana za kichwa habari yake ikawa imeishia hapo. Choma imeili kisha mkaifukie porini huko ambako hakuna mtu ambaye atakuja kujua na juu ya sehemu ambazo mtu afukia pande ya miti historia yao itaishia ukoko alitoa amri kwa vijana wake mwanaume huyo ambaye alikuwa mkatili sana kisha akatoweka ile eneo na kuondoka kama ilivyokuwa ahadi ya Tommy kuweza kudili na go down kubwa la mafupa ambalo alikuwa amelekezwa kwamba linapatikana eneo la TOT Majina usiku na muda alikuwa lasimi kwa ajili ya kuweza kukamilisha jambo hilo. Kazi zake nyingi alikuwa akizifanya majira ya usiku ili kuweza kulinda siri yake hiyo na utambulisho wake kwa jumla. Usiku wa siku ambao tumeleka mpango kutekeleza matukio yake kwa kuanza kupiga eneo ambalo ulikuepo udhaifu mkubwa wa Mr. Mafupa. Mwanamume huyo alikuwa yupo kwenye gari aina ya V8 ambayo alisimamisha maeneo ya Loyola High School. Baada ya kufika hapo alishuka na kutembea kidogo ambapo alikunja kulia sehemu ambayo pana barabara ndogo ya kwenda mpaka TOT ambapo kuna Mandela Road inayotenganisha upande wa kwenda Mbagara na Ubungo. Baada ya kutembea kwa muda kidogo alifika kwenye sehemu ambayo ina mto. Sehemu hiyo huaga ina daraja la chuma ambalo waga nisaidia sana wapitaji kuvuka kwa sababu mto huo huaga unajaa sana maji. Wakati akiwa katikati daraja hilo walitokea vibaka watatu ambao mmoja alikuwa anakuja nyuma yake na wengine wawili walikuwa anakuja mbele yake eneo ambalo yeye alikuwa anatokea. Alivyo kama kalibiana nao aligundua kwamba vijana wao kwenye mikono yao walikuwa na bispisi. Aliangalia saa yake na kusikitika sana. Acha kidogo chukua nacho hapo hapo uliposimama. Ilikuwa sote kijana mmoja ambaye ndio alionekana kuwa ni kiongozi wa wenzake. Kauli yake kaonekana kuzaraulia sana hivyo. 
akawa nasogea ili ampe adabu mtu huyo kwa vitendo lakini matokeo yake yalikuwa tofauti sana na matarajio yake. Alipofika pale hapo Tommy alikuwepo alilusha mkono ya bispisi kifuani ili kumtoboa mwanamume huyo ila kwa bahati mbaya sana mkono wake ulidako kwa nguvu na kuvunjwa. Akiwa anajiandaa kupiga makelele alichoto na mtama kisha akichwa kikadakwa na kuingizwa kwenye chuma cha daraja hilo na kufanya afe kimya kimya kama hakuna ambacho kilitokea. Wenzake wawili ambao walikuwa nao kila mmoja karukia ndani ya maji kwenye mto huo ambao unapitisha maji machafu bila kujali hali hiyo huko kila mtu akiwa anayapambania maisha yake kwa ni hali ambayo waliona hapo ilikuwa inatisha sana na hawakuwa tayari kuweza kuivumilia. Walikuwa kipiga sana kile lakini hakuna mtu hata mmoja ambaye alikuwa ametoka kuapa msaada kwani walikuwa wamechoka sana vibakao ambao walikuwa wanaumiza sana watu eneo hilo na mara kadhaa walikuwa wakiua watu kabisa ambao hawakuwa na hatia yoyote ile kiasi kwamba ilifikia hatua mpaka njia hiyo ikawa inaogopo sana usiku wa manane watu kupita hususani wasafiri ambao walikuwa nahitaji kuwahi kwenye barabara hiyo Mwanaume alitembea taratibu akiwa na vipita viwanda ambavyo vipo ndani ya hilo eneo kukiwa kimya sana na kama ungelikuwa mgeni uenda ungeisi kwamba eneo hilo hakukuwa na mtu hata mmoja. Hiyo haikuwa shida yake, akaongeza mwendo mpaka alipo kamefanikiwa kufika kwenye barabara ya kuu. Baada ya kufika hapo, aliangaza mbele akaiona ATM ya NMB kushoto kwake palikuwa na maandishi makubwa ambayo yalikuwa yanasomeka nida. Alivuka ngambo karibu na ATM hiyo ambapo alimuona mlinzi akiwa anazunguka na mtoto wake mkononi. Alishika njia ya kwenda tabata ambapo alitembea kwa mita kadhaa tu na kuchepuka njia ambayo ilikuwa na kunja kulia kwake. Alishika kichoro kimoja mpaka kwenye jengo ambalo lilimfanya asimame kwa muda kuweza kulitizama kwa umakini bila shaka ndilo lilikuwa eneo usika ambalo alikuwa amepewa maelekezo kwamba ilikuwepo godown hiyo ambayo alikuwa na mpango wa kuipoteza majira ya usiku. Alijigusa kwenye kiuno chake na kugundua kwamba bastora zake mbili zilikuwepo. Alijipapasa kwenye koti lake kwa ndani pia aligundua kwamba tambara lake jeusi lilikuwepo. Mwanaume akafunika uso wake vizuri kwa kitambaa na kuusogelea mlango wa chuma ambao ulikuwa hapo akiwa anaziweka saw gloves zake. Alijiunga na kape mbele ambapo alitulia kwa muda kidogo bila hata majibu yoyote yale. Ila hukata tama, akamua kujikausha hapo hapo, alipo kuwepo. Baradeka kumi kupita ulisikika mlio wa mkwaruzo wa buti ambao ilionekanika kama aliyekuwa ameziva, alikuwa amelazimishwa kwani alikuwa anaziburuza kwa ishala kulazimisha kutembea. Baada kufika karibu na rango hilo alitulia tena ambapo alifungua mlangu taratibu sana huko akiwa anatoa kichake nje kidogo ili kuweza kuona kama kuna mtu au ni yeye tu alikuwa ameweza kusikia vibaya kama kuna mtu alikuwa amegonga hapo kitendo cha kutoa kichwa nje tale kama shaka maisha yake rehani kwa sababu wakati anamalizia kukitoa chote alipigwa shingoni ambapo alijigonga vibaya sana kwenye machuma wakati akiwa anajiandaa kutoa kichwa chake hicho buti lilimpitia juu na kuipindisha shingo hiyo wakati akiwa anashuka chini alikuwa wajuzi Ulisikika mluzi wakati Tommy akiwa anaingia ndani ya jengo hilo ishara ya mtu ambaye alikuwa na muita mwenzake ila Tommy aligundua kwamba huenda mtu huyo alitaka kujua kama mwenzake alikuwa salama au kuna tatizo ambalo liko limetokea Ukimia yake ulimfanya asikia hatua zingine tena zikiwa zinakuja upande huo huo ambao yeye alikuwepo alijibanza kwenye taili moja kubwa ambalo lilikuwa limewekwa karibu na lango hilo akihitaji kumuona mwanaume ambaye alikuwa anakuja upande huo ambao yeye alikuwepo. Alimuona mwanaume mmoja ambaye alikuwa kifua wazi akitokea karibu na lipo kwa tenki la maji ambalo hakukuwa na umeme kabisa zaidi ya taa moja ambayo haikuwa ikijitosheleza kuweza kutoa mwanga wa kutosha na neno hilo. Mwanaume huyo alisogea na kugundua kwamba mwenzake alikuwa yuko chini. Alipiga mluzi kuita wenzake lakini wakati akiwa anasimama aligundua kwamba nyuma yake Ulikuwa na kivuli hivyo alitakiwa kusimama kwa mahesabu. Alichana msamba chini na ni kweli alipishana na buti ambalo lilimpuliza kama upepo mkali ulikuwa juu ya nywele zake. Akiwa anahitaji kuweza kusimama shingo yake ilitobolewa vibaya mno na upanga ambao ulitolewa kwa nguvu kwenye koti na kumfanya afi akiwa hata hajamuona muhusika ambaye alikuwa anapambana naye. Tommy akiwa na geuka alishangaa kuona kunda wanaume sita likiwa linafika hapo tena wote wakiwa ndani ya kombati za jeshi huku akiwa na vesti kwenye vifua vyao. 
Mwanaume ambaye kwa misogea mbele yake alikuwa ni mfupi sana huku akiwa anavuta sigara yake. Nani wewe na ni mtu gani ambaye amekupa maelekezo ya kufika hapa na kuanza kuua watu maana hatujapokea taarifa ya kupokea ugeni wote ule. Nimekuja kuua. <laughs> Mwanaume akacheka kwa nguvu sana huku akizima sigara yake kuikanyaga. Alijivilingisha kama taili na kumkosa Tommy lakini hata yeye pia alikoswa na upanga hivyo akarudi nyuma kwa adabu maana upanga usingempa nafasi mara mbili ya kuweza kumfanya aendelee kuwa hai tena. Tommy baada ya kuona mwanaume huyo anahitaji kuupanga mkono wake tena akawa amejichanganya mwenyewe miongoni mwa wale wanaume sita hata yeye hakuona haja ya kuweza kutumia upanga kwani angekuwa kama anamuonea tu mtu huyo hivyo aliurusha kwa nguvu sana ukaenda kukita kwenye lile taili ambalo ilikuwa liko pembeni alipokuwa ametumia kujibanza wakati anaingia huko ndani mwanamume mfupi alikuwa anashambulia kwa kasi sana na mwili wake ulikuwa umekoma mno wakati Tommy akiwa na zikwepa nguvu zake alikutana na teke zito na kwenye paji la uso ambalo lilifanya rudi nyuma kidogo huku mwanamume mwenzake akiwa anasimama kwa staili ya nge tena kwa mapozi makubwa sana Tommy akiwa na mtathimini mtu huyo mfupi alijiuza na kujilusha kwa kujik... alijikunjua tena na kumchanganya Tommy ambaye alimkita na mateke mawili mazito ambayo ilibakia kidogo ya mfanye Tommy ajibamize kwenye zegi kubwa la kwenye fensi hiyo kubwa ambayo ilikuwa imezungushiwa hapo lakini mwanaume akajilusha kwa sarakasi na kudunda ukutani hapo kisha akatua kwa kusimama Wale mfupi alikuwa anagongesha mikono na wenzake kama ishara ya kupata ushindi ila mwanaume alimwangalia sana na kuiangalia saa yake kwani alisi watu wao walikuwa ni wengi sana hivyo alitakiwa kwenda sana na muda vinginevyo angeweza kuharibu kila kitu ndipo alipoukaza mwili wake kwa nguvu sana ambapo hadi mifupa iliitikia vyema kwa kutoa sauti ya kunyoshwa mtu mfupi alitaji kuendelea kujichukulia ujiko hivyo akawa anaenda kwa sarakasi safi sana ila kwa bahati mbaya sana alitulizwa kwa ngumi ya mguu ambao ulikuwa ameurusha Alipoteza balance na kuweza kuteleza vibaya chini ambapo wakati akiwa na tua tu but alifuatia juu yake na kukifanya kichwa chake kupasuka vibaya mno na kuanza kutoa damu kwa wingi mno. Jambo hilo likawafanya wenzake wote washtuke mno na kujikuta akiwa anaangaliana kwa umakini sana. Mmoja akatoa bastola wakati wenzake wakiwa natoa visu kwenye viuno vyao wakiwa wanajipanga kwa pamoja lakini mwanaume mmoja alimzuia kwa ishara. Maeneo ya karibu na hapa kuna walinzi wa benki. Hivyo kama wakisikia mimi alisasi hapa, inaweza kuwa ni hatari sana kwa upande wetu sisi sote na eneo hili kwa ujumla. Kwani wanaweza kupiga simu wenzao wakaanza kujaa hapa na kuhitaji kuweza kufanya uchunguzi. Au tunamuua ukiwa unaona tu kama chako hivyo kwa namani. Alitulizwa na wenzake kwa sababu alionekana kupanika sana kwa kile ambacho alikishuhudia kwa mwenzake akajikuta naye pia akarudisha bastola lake kunoni na kutoa kisu ambacho alikuwa amekipachika kwenye buti lake. Wanaume watano walikuwa nakuja kwa zigzag na kumchanganya Tommy ambapo alijikuta akiwa nakutana na ngumi za shingo lakini hakuacho salama kisu kilizama kwenye tumbo lake ambapo kijana huyo aliyekuwa amemzamisha kisu alikuwa amemdaka mkono wake na kumvuta kwa nguvu akampiga ngumi nyingi sana za haraka haraka ambapo alienda kumvutia sehemu ambayo alikuwa amechomeka upanga wake. Upanga huo ulipita kwenye shingo ya mtu huyo alipokuja kumwachia ilikuwa ni maiti na yeye akachomoa upanga wake na kushika kwenye mkono wake huko akiwa anawasogelea wanaume wao wanne. Asira ziliwajia baada ya kuona wanazidi kupungua. Wakaanza kupaniki na kwenda bila mesa. Wambeni alikutana na buti kali baada ya Tommy kuzunguka sama sote na aliyekuwa anafuata nyuma alisokomezwa upanga kwenye koo lake kupitia mdomoni. Akiwa anajishika mwanaume alichomoa upanga wake na kumrudia yule wa kwanza ambaye alimtandika na buti lake ambapo aliondoka na shingo iliyokuwa imechano vibaya sana kisha upanga huo ukatulizwa kwa kamanda mmoja ambaye alikuwa anamvizia nyuma wakati akiwa anamaliza mwenzake hivyo alipokuwa ameuchomoa mwanaume huyo alibakia amepiga magoti ambapo alimsukumia pembeni kwa ni upanga huo wa eneo la moyo usingeweza kumwacha salama hata kama angefanyaje alikuwa anatazamana naye alikuwa ni mmoja tu ambaye aliangalia kila upande lakini hakuona mwingine yote zaidi yake yetu ambaye ndiye alikuwa yuko ndani ile eneo alijishika kwenye kiuno chake akahitaji kutoa bastola maana ndo njia pekee ambayo aliona kwamba inaweza kumokoa ile eneo lakini akiwa anaendelea na shughuli yake hiyo alishangaa mkono wake kuna nisa nesa alipoangalia vizuri ndipo alipogundua kwamba ile sehemu alikuwa amekaribia bastola ilipokuepo ilikuwa imenasa kwenye upanga ambao 
hata hakujua kwamba ulirushwa saa ngapi. Alikuwa kwenye maumivu makali sana hivyo akajitahidi kuchomoa upanga huo ambao aliutumia kumfuata Tommy akihitaji kumchoma nao ambapo mwanaume huyo alitoa bastola kinoni mwake ikiwa na kiombo cha kuzuia sauti. Alimpiga lisaza kutosha mwanaume huyo kwenye kifua chake akiwa ameshika upanga mkononi. Mwanaume akasogea na hilo akiwa anainama na kuokota upanga wake ili aweze kuingia ndani. Kuweza kuliteketeza kwa doni hilo ambalo kiwalisia alikuwa gorani tu bali ndani kulikuwa na jumba kubwa tu ambalo bila shaka ndilo ambalo ilikuwa likitumika kuhifadhia vitu mbalimbali. Akiwa anainuka na kutaka kuanza kupiga hatua alihisi kama kulikuwa kuna moshi ambao bila shaka aliamini kwamba ulikuwa ni moshi wa sigara na mtu ambaye alikuwa anavuta hakuonekanika kuwa mbali sana ile eneo. Ndipo alipoangalia upande wake wa juu ya para nyumba na kugundua kwamba kulikuwa kuna mwanaume mmoja ambaye alikuwa anaivuta sigara yake hapo bila kuwa na wasiwasi wote ule. Mbona unaonea watoto namna hii ndugu yangu? Kwa nini lakini? Mwanaume akaongea akiona Luka na kutua chini kutoka juu ya jengo hilo. Tommy alishia kumwangalia tu mwanaume huyo ambaye alionekana kwamba alikuwa anajiamini sana. Kuna bwana mdogo alikuuliza hapo kwamba we ni nani na unakuja vipi na kuanza kuwa watu sehemu bila hata kujitambulisha. Tommy alimsogelea mtu huyo akiwa anamkadilia kuanzia juu mpaka chini. Ulipasa ukimbia baada ya kupona na mimi kushindwa kukuona ila kujionyesha umefanya moja kati ya makosa makubwa sana hivyo. Nafasi pekee ambayo nakupa ni wewe kuweza kumpigia si bosi wako na kumwambia sehemu zake zote zinaisha leo. <laughs> Wendi au kupaswa kuja eneo kama hili kwa sababu hauwezi kutoka kiwa hai. Na nakuwa pia kama ukifanikisha hilo basi utaishi miaka mingi sana. Hakuna mtu yote ambaye amewahi kuja hapa hata kwa bahati mbaya zaidi tu ya sisi walinzi ambao tuna tofautiana uwezo hata hivi kuna mwanaume ambaye anaitwa Pablo Mkinga. Nimempa taarifa naye pia anakuja. E, pia huyo ndiye ambaye atakaye amua hati maisha yako. Mwanaume huyo alijinali tena akiwa anazima sigara ambayo ilikuwa kwenye mkono wake. Nimkwambia mbe taarifa bosi wako kwamba magodoni yake yote yanalipuliwa muda mchache sana ujao. Nini namaanisha wewe? Mwanaume huyo ni kama aliona mtu huyo yupo serious sana kile ambacho alikuwa anakimaanisha. Wewe ndugu yako ambaye unasema kwamba anakuja kukuokoa basi ni bora aweze kuwai kwa sababu kama atachelewa kidogo tu ili eneo litakuwa limebaki ni mavumbi tu. Kauli yake kamfanya mwanaume huyo aingize mkono wake mfukoni ambapo alikuwa ametoa simu ambayo alitaka kupiga mahali umakini wa kwenye simu ulimfanya apishane na double kick moja kali sana ambayo ilikuwa ni ya ghafla mno hivyo akawa amedondosha simu hiyo. Nakupa dakika mbili na sifa zako zote hizo kama utafanikiwa kuweza kunidondosha basi utapata nafasi ya kuiokota hiyo simu na kumpigia unayemhitaji wewe ila kama hautakuwa na huo uwezo wa kuweza kumaliza dakika mbili basi huo ndio utakuwa ni mwisho wa maisha yako alipewa mtihani ambao ulikuwa ni juu yake yeye huko akidai kwamba Pablo Mkinga ambaye alikuwa ni komando hatari sana akiwa njiani kwa eneo hilo ambalo alipewa taarifa na mtu huyo kwamba kulikuwa kuna mvamizi ambaye hawakujua lengo lake hasa ilikuwa ni lipi na Pablo alikuwa na hamu sana ya kuja kumtia mtu huyo machoni pake Eh bana eh. Na tufanye hivi msikilizaji katika sehemu ya saba tuweke nukta hapo. Tutakuwa na sehemu ya nane ya tisa na ya kumi Na moto tutakuwa ni ule ule. Ni varangati juu ya varangati. Kilichoendelea msikilizaji usikose kuwa nami katika sehemu inayofuata. Fabian Mbwendo mtunzi. Msikilizaji ni wewe hapo. Msimuliaji ni mimi hapa lakini simulize Bex ndo ambao wamekaa nyuma ya dawa na kuhakikisha kwamba wewe unapata kitu kizuri sana kwa njia ya sauti election saga. Mane ini bloody. Sakata la uchaguzi damu lazima imwagike watu pesa zinachomwa huko ndani tukutane katika sehemu inayofuata itakuwa ni sehemu ya nane bye bye